వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రెండు వేల ఇరవై జూన్ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ కంకణాకార సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణము జ్యేష్ఠ అమావాస్య రోజున ఆదివారం రోజున సంభవించబోతూ ఉంది గతంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో డిసెంబర్ లో సద్గ కుటుంబితో ఒక గ్రహణం వచ్చిన విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే అని ఈ యొక్క సూర్యగ్రహణం మాత్రము ఆరు గ్రహాలు వక్రంలో ఉన్నటువంటి సమయంలో వచ్చేస్తున్నటువంటి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణము ఏంటి ఈ యొక్క ఆరు గ్రహాల యొక్క వక్రింపు అనేటటువంటి వివరాల గురించి తెలుసుకుందాం మామూలుగా తొమ్మిది గ్రహాలలో రాహువు కేతువు ఎప్పుడూ కూడా అవి వక్రంగానే సంచారం అనేది చేస్తూ ఉంటాయి అంటే రివర్స్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ యొక్క రెండు కాకుండా మరొక నాలుగు గ్రహాలు అనేవి వక్రిస్తూ ఉన్నాయి ఏమిటి ఆ నాలుగు వివరాలు ఏమిటనంటే మే నెల పదకొండవ తేదీ నుంచి శని వక్రారంభం ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ వరకు వక్రంలోనే ఉంటాడు ఒక శుభగ్రహమైనటువంటి శుక్రుడు మే నెల పదమూడవ తేదీ నుంచి జూన్ ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు వక్రంలోనే ఉంటాడు మరొక శుభగ్రహమైనటువంటి మే నెల గురువు మే నెల పద్నాలుగవ తేదీ నుంచి వక్రాన్ని మొదలుపెట్టి సెప్టెంబర్ నెల పదమూడవ తేదీ వరకు వక్రం కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మరొక శుభగ్రహమైనటువంటి బుధుడు జూన్ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ వక్రము మొదలై జూలై పన్నెండవ తేదీతో వక్రం అనేది పూర్తి అవుతుంది అయితే శుభగ్రహాలలో బుధుడు వక్రం గురుడు వక్రం శుక్రుడు వక్రం శని వక్రం ఐష్ కారకుడు శని ఈ నాలుగు గ్రహాలు వక్రము అదేవిధంగా రాహుకేతువుల యొక్క వక్రము మొత్తము ఆరు గ్రహాలు అయితే ఒక్కొక్క గ్రహము ఒక్కొక్క సమయం నుంచి ఒక్కొక్క వక్రంలో ఉన్నాయి శని సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది దాకా గురువు సెప్టెంబర్ పదమూడు దాకా ఉన్నాడు కానీ ఆరు గ్రహాలు ఏకకాలంలో ఉన్నటువంటి సమయం ఎప్పుడనంటే జూన్ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు జూన్ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ ఉదయం పది గంటల ముప్పై మూడు నిమిషాలకు మొదలై జూన్ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీ అంటే నూట డెబ్బై గంటల పాటు ఒక ఆరు గ్రహాలనేవి వక్రిస్తూ ఉన్నాయి ఈ యొక్క నూట డెబ్బై గంటలు వక్రిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క సమయంలో మధ్యలోనే జూన్ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ అంకణ గ్రహ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణము మిథున రాశిలో సంభవించబోతూ ఉంది రెండు నక్షత్రాలలో రెండు లగ్నాలలో సంభవించబోతూ ఉంది రాహు గ్రస్తంగా కనుక దీని యొక్క ప్రభావం ఏమిటి ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో కాల సర్పయోగాలు ముగిశాయి ఈ నెల పదకొండవ తేదీ నుంచి ఇరవై నాలుగవ తేదీ వరకు నాలుగవ కాల సర్పయోగం మొదలవుతుంది నాలుగవ కాల సర్పయోగం పూర్తి కావడంతోనే రాహువు చెంతకు బుద్ధుడు వెళ్ళిపోతాడు డెబ్బై రోజుల పాటు ఉంటాడు ఇప్పుడు ఆరు గ్రహాలు కూడా వక్రిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఆ వక్ర సమయంలో ఈ యొక్క సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణము జ్యేష్ఠ అమావాస్యకి ఇరవై ఒకటి తేదీ వస్తుంది పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఐదవ తేదీ మధ్య ఆరు గ్రహాలు ఏకకాలంలో వక్రిస్తుంటే దానికి సెంటర్ లోనే ఈ యొక్క గ్రహణం అనేది సంభవిస్తూ ఉంది దీని యొక్క ప్రభావము ప్రపంచ దేశాలపైన దేశ అధిపతుల పైన అంటే దేశ నాయకుల పైన రాజకీయాల పైన ఆర్థిక స్థితిగతుల పైన ఆరోగ్యాల పైన దీని ప్రభావం అంటూ ఉంటూ ఉంటుంది గ్రహణము రవికి జరుగుతుంది రవియే ఆత్మకారకుడు ఈ యొక్క సూర్య గ్రహణం నుంచి గ్రహాలలో జరిగేటటువంటి యొక్క మార్పుల వలన ఒక ఆరు రాసుల వారికి అదృష్టం అనేది వరించబోతూ ఉంది ఒక ఆరు రాసుల వారు ఎవరో తెలుసుకుందాం మొదటిగా రుచిక రాశి వారు ఈ యొక్క రాశి వారికి ఆర్థిక పరంగా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది వీరు తలపెట్టినటువంటి లక్ష్యాలు అన్ని కూడా వెంటనే నెరవేర్చుకుంటారు ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారు అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేయటం జరుగుతుంది ఎక్కువగా ప్రయత్నం అనేది బలంగా చేయాలి మిత్రుల వలన ఎన్నో లాభాలు కూడా గడిస్తారు ఆత్మ బలం అనేది అవసరము బుద్ధి నైపుణ్యంతో ఎన్నో ప్రశంసలను పొందుతారు సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలను పొందుతారు ఈ యొక్క రాశి వారికి అదృష్ట యోగం అనేది ఎక్కువగానే కనిపిస్తూ ఉంది ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి యొక్క గడ్డు కాలంలో ఈ యొక్క జూన్ ఇరవై ఒకటి నుంచి కూడా గ్రహాలను జరిగేటువంటి యొక్క మార్పుల వలన చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆర్థిక పరంగా ఎన్నో అభివృద్ధిని చూస్తారు ఈ యొక్క రాశి వారు ఎక్కువగా ఈ యొక్క రాశి వారు శివారాధన వలన అమోఘమైనటువంటి ఫలితాలను పొందడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంది తర్వాత రాశి వారు ధనుసు రాశి వారు ఈ యొక్క రాశి వారికి ఆర్థికంగా అనుకూలమైనటువంటి పవనాలే వీస్తూ ఉన్నాయి ఇంట్లోను కూడా విజయాలు సాధించడానికి ఎక్కువ అవకాశమే కనిపిస్తూ ఉంది ఎక్కువగా ఒత్తిడి అనేది ఉంటుంది లక్ష్యము సిద్ధించే క్రమంలో చిన్న చిన్న అవరోధాలను అవరోధాలను ఇబ్బంది పడినప్పటికీ కూడా లక్ష్యాల దిశగా నడిచి ఎన్నో విజయాలను సాధిస్తారు 
ఆత్మీయుల ద్వారా ఎన్నో లాభాలను గడిస్తారు ఎవరైతే నూతన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారో వారికి తప్పకుండా ఉద్యోగ ప్రాప్తి సిద్ధిస్తుంది రుణాలను కూడా తీర్చుకుంటారు రుణాలు తీరడంతో కొంచెం ఓరట అనేది కూడా లభించడం జరుగుతుంది షేర్లు భూముల యొక్క క్రయ విక్రయాలలో లాభాలను కూడా గడిస్తారు విలువైనటువంటి వస్తువులను సేకరిస్తారు ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి వృత్తి వ్యాపారాలలో ఎదురైనటువంటి అవరోధాలు ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు రాశి వారికి ఈ యొక్క గ్రహణం యొక్క ప్రభావం వల్ల ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులన్నీ కూడా సమసిపోయి అన్నింటిలోనూ కూడా విజయాలు కలగడానికి అవకాశం అనేది ఉంది ఈ యొక్క గ్రహణము ఆదివారం వచ్చింది ఆరు గ్రహాల యొక్క వక్రంతో సంభవించినటువంటి యొక్క గ్రహణం యొక్క ప్రభావం వల్ల ఎన్నో మార్పులు చోటు చేసుకోకపోతున్నాయి తరువాత రాశి వారు సింహరాశి వారు ఈ యొక్క రాశి వారికి కూడా రానుడంత ఒక అద్భుతవంతమైన యోగవంతమైనటువంటి సమయమని చెప్పుకోవచ్చు గతంలో నిలిచిపోయినటువంటి ప్రతి పనులను కూడా పూర్తి చేసుకుంటారు ఎవరైతే నూతన గృహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారో తప్పకుండా ప్రయత్నాలు సిద్ధిస్తాయి గృహ ప్రయత్నాలు చేసేవారికి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి తరుణంగా చెప్పుకోవచ్చు భార్యాపత్తుల మధ్య ముఖ్యంగా సఖ్యత అనేది ఏర్పడుతుంది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి ఈ విభేదాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి ఒకరినొకరి మధ్య ప్రేమానురాగాలు బలపడడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సమయంగా చెప్పవచ్చు విద్యార్థులకు కూడా ఇది అనుగుణంగానే ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు ఒక మహమ్మారి యొక్క ప్రభావం వల్ల ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాము ఇక రానంతా ఒక మంచి యోగకాలంగా భావిస్తూ అందరూ కూడా ముందుకు సాగపోవలసినటువంటి సమయము ఈ యొక్క గ్రహాలలో ఎన్నో మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి కావున వచ్చినటువంటి ప్రతి అవకాశాన్ని కూడా వినియోగించుకుంటూ ముందుకు సాగిపోయినట్లయితే అన్నింటిలోనూ కూడా విజయ పేరును తప్పకుండా మోగిస్తారని చెప్పడంలో ఏమాత్రం కూడా సందేహం లేదు తర్వాత రాసివారు తులా రాసివారు ఈ యొక్క రాసి వారికి చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా ఆ ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని విజయాల బాటగా అడుగులు తీస్తారు తప్పకుండా మీ యొక్క లక్ష్యమే మిమ్మల్ని విజయాల దిశగా మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది అదే విధంగా అన్నింట్లోనూ కూడా విజయ పేరిని మోగిస్తారు ఈ యొక్క గ్రహణం యొక్క ప్రభావము వీరిపైనే వీరిపై ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ రాశివారు శివారాధన చేసుకోవటం వలన వీరికున్నటువంటి చిన్న చిన్న దోషాలన్నీ కూడా తొలగిపోవటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క రాశి వారి యొక్క ప్రతిభ వలన ఉన్నత శిఖరాలను చేరడానికి ఇది ఒక అద్భుతవంతమైనటువంటి సమయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంటా బయట కూడా సంతోషకరమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది సమాజంలో ఖ్యాతిని పెంపొందించుకుంటారు ఉన్నత వ్యక్తులతో ఏర్పడినటువంటి పరిచయాలు మీకు ఎన్నో విధాలుగా కూడా ఉపయోగపడతాయి కూడా నూతన గృహాలు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా విజయాలను సాధిస్తారు గృహ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఫలిస్తాయి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు సిద్ధిస్తాయి ఇంక్రిమెంట్లు కలుగుతాయి రాజకీయ నాయకులకు చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని నెట్టుకొని రాగలుగుతారు ముఖ్యంగా నవగ్రహాల యొక్క హోమాలు పరమశివుని యొక్క ఆరాధన మీకు ఎన్నో మార్పులను తీసుకువస్తుంది అన్నింట్లోనూ కూడా విజయాలు కలుగుతాయి ఇక తర్వాత రాశి వారు కన్యా రాశి వారు ఈ యొక్క కన్యా రాశి వారికి కూడా రానంత ఒక అద్భుతవంతమైన యోగవంతమైనటువంటి సమయం అని చెప్పవచ్చు ఈ యొక్క ఆరు గ్రహాల యొక్క వక్రీకరణము జూన్ పద్దెనిమిది నుంచే మొదలవుతుంది జూన్ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు మధ్య జరిగేటువంటి యొక్క గ్రహణం యొక్క ప్రభావము ఎన్నో యోగాలను తీసుకురాబోతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇంటా బయట కూడా సమాజంలో ఒక ఖ్యాతిని పెంపొందించుకుంటారు ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి ఇప్పటి వరకు దగ్గరగా వచ్చి కోల్పోయినవన్నీ కూడా సంపాదించుకుంటారు ఇంటిలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న గొడవలన్నీ కూడా సమసిపోతాయి ఈ రాశి వారు ఎక్కువగా దుర్గామాత యొక్క ఆరాధన చేసుకోవటం వలన ఎన్నో మంచి ప్రయత్నాలు కలుగుతాయని చెప్పడంలో ఏమాత్రం కూడా సందేహం లేదు తర్వాత రాశి వారు మీన రాశి వారు ఈ యొక్క రాశి వారికి కూడా ఈ యొక్క గ్రహణం యొక్క ప్రభావం వల్ల అంతా కూడా మంచి ఫలితాలు సిద్ధించబోతూ ఉన్నాయి ఆదివారం ఆరు గ్రహాల వక్రీ భావంతో వచ్చేటటువంటి యొక్క గ్రహణము ఎంతో యోగవంతమైనటువంటి ఫలితాలను తీసుకురాబోతుంది ప్రతి దానిలోనూ కూడా ఉన్నతంగా ఆలోచిస్తారు ఉన్నతమైనటువంటి భావాలతో ముందుకు వెళతారు ఉద్యోగ ప్రాప్తి కూడా సిద్ధిస్తుంది ఆరోగ్యం కూడా కుదుటపడుతుంది 
కోర్టు వ్యవహారాలు ఎవరికైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సానుకూల పడడం జరుగుతుంది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క గ్రహాలను జరిగినటువంటి యొక్క మార్పులు ఈ యొక్క రాసుల వారికి మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయని చెప్పవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్